hii hapa ni Union Live TV na majina yangu naitwa Chance Tuesday hapa ni Union News na uh, leo tunagusia historia ya Mohamed Deuj baada ya kutangazwa kuwa eh, tajiri eh, nambari moja kijana kwa mara ya sita mfululizo eh, Afrika sasa mimi na wewe tunasubiri nini kuweza kupambana na hayo eh, hatuwezi jua lakini eh, Mohamed Deuj ameshikilia taji hilo kwa eh, mara ya sita mfululizo kwa kuwa top richest uh, young uh, kwa Afrika kwa mara sita mfululizo sasa Forbes wameza kutangaza hivyo sasa leo tugusie wasifu wa Modeuj uh, bilionea uh, mwenye umri mdogo zaidi ya Afrika ambaye anatokea nchini Tanzania Uh, Mohamed Deuj eh, maarufu kama Mohamed Deuj ni mmoja wa wafanyabiashara wanaofahamika sana kutoka nchini Tanzania eh, ni bilionea ambaye ametambuliwa kuwa miongoni mwa bilionea wa umri mdogo zaidi Afrika. Eh, ni mfanyabiashara na mwanasiasa ambaye pia amewekeza katika kandanda eh, na pia katika shughuli za hisani. Ni mnyenyekevu na huwa mara nyingi haandamani na walinzi kama ilivyo kwa watu mashuhuri eh, hasa nchini Tanzania. Na eh, Mohamed Deuj alizaliwa tarehe nane Mei mwaka 1975 eh, ikiwa na maana kwamba kwa sasa ana miaka 43 alizaliwa eneo la Ipembe Singida maeneo ya katikati mwa Tanzania. Kwa mjibu wa jarida maarufu la masuala ya fedha la Forbes eh, ana utajiri wa dola bilioni 1.5. Sasa unaweza kujaribu kubadilisha kwa hela ya kitanzania inaweza eh, kafika ni shingapi. Lakini pia eh, Mo Deuj ni wa pili miongoni mwa watoto sita wa Gulam Baz Deuj na Zubeda Deuj. Eh, alisomea elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Arusha na baadaye akasomea elimu ya sekondari katika shule ya kimataifa ya Tanganyika IST iliyopo eh, jijini Dar es Salaam. Alihamishiwa Marekani kwa masomo zaidi ya sekondari katika jimbo la Florida mwaka 1992. E, alisomea chuo kikuu cha Gerogue Town jijini Washington DC na kuhitimu mwaka 1998 e, akiwa na shahada ya kwanza katika biashara ya kimataifa e, na fedha. Na masuala pia ya dini. Miongoni mwa watu mashuhuri waliosomea chuo, chuo kikuu hicho cha e, cha Gorton Jean Washington DC pamoja na eh, Rais Bill Clinton, Rais wa zamani wa Filipino Gloria Arroyo, eh, Mfalme wa Jordan Abdullah na wachezaji wa NBA kama vile Allen Iverson na Patrick Ewen. Eh, baada ya kufuzu alirejea nchini Tanzania na kuanza kushiriki katika usimamizi wa kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania Limited, eh, Medley iliyoanzishwa na baba yake eh, mnao miaka ya 1970. Eh, Alihudumu kwa miaka miwili kabla ya kuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo e, wadhifa ambao ameendelea kushikilia hadi sasa na Mo ndiye tajiri nambari moja Afrika Mashariki na pia e, miongoni mwa matajiri wa umri mdogo zaidi Afrika. Kampuni ya Metri kwa mujibu wa Forbes ilifanikiwa kwa kununua viwanda vya nguo e, na mafuta vilivyokuwa vinamilikiwa na serikali kwa bei ndogo na kuifanya vile na faida zaidi kwa kutumia e, mtindo wa kisasa wa management ama uongozi na mnamo metri ina viwanda vya kutengeneza nguo e, na bidhaa nyingine za matumizi ya kibinadam e, vikiwamo vya kula, sabuni na vinywaji e, lakini pia ina mapato yanayozidi dola 1.4 milioni za Marekani yani trioni mbili trioni mbili point tano kwa mwaka katika kampuni hiyo ambayo imekuwa na ushindani dhidi ya kampuni kubwa nyingine kama Said Salim Baklesa e, Deuji anamiliki tano ya hisa zote kwenye kampuni ya Metli. Kwa mjibu wa tovuti yake Metli inaendesha shughuli za uagizaji na usafirishaji bidhaa e, kutoka na kwenda nje, uzalishaji na uhusishi wa nguo, vinywaji na vyakula, usagaji na faka, nishati na petroli na utengenezaji wa baiskeli. Pia inahusika na huduma za simu fedha kilimo e, na pia ina kitengo cha kontena kwenye bandari ya Dar es Salaam. Metli ina shughuli zake katika ina shughuli zake katika nyingi barani Afrika e, na ina malengo ya kujipanua zaidi katika maeneo zaidi. Inaendesha shughuli zake Tanzania, Uganda, Sudan Kusini, Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Msumbiji na Zambia ambapo huajiri watu zaidi ya 28 
Eh, shuli za metri uchangia asilimia 3.5 ya jumla ya, ya pato la taifa ya ni GDP Great Depression la Tanzania Kiwango cha wastani cha ukuaji wa mapato ya kampuni hiyo eh, Kuwazia mwaka F1 ya metisa, tisina, tisa, hadi mwaka F2 na kumdane kutoka eh, dola milioni 30 hadi dola eh, bilioni 1.3 kilikuwa ni asilimia miambili Lengo la kampuni hiyo ni kuongeza mapato ya taifa lake hadi E, dola bilioni tano kufikia mwaka F20 pamoja na kuwajili watu e, laki moja e, Modeuj ame orodheshwa e, wa kumina saba kwenye orodha mabilionea barani Afrika e, na F1 miatano stina moja duniani kwenye orodha mabilionea mwaka F20 kumina nane na kuwalekia mwaka F20 kumina tisa wakati moja e, kampuni yake ilianzisha mo cola kushindana na coca cola Deuji ni mtanzania pekee aliyesaini mkataba wa mwaka F16 wa kutoa kwa waitaji e, nusu ya mali yake na Mo Deuji Foundation ndio asasi ambayo ilianzisha mwaka F14 ili kutekeleza nia yake hiyo na kazi yake kubwa ni kusaidia wa Tanzania wasiojiweza kwa upande wa afya, elimu e, pamoja na maendeleo ya kijamii. Taasisi ya Mo Deuji e, E, imeweza kushirikiana na makampuni mengi sana kuweza kujiingizia kipato lakini pia e, kuweza kuwainua wengi ambao wanahitaji kusaidiwa. Mbali na biashara na shughuli za kijamii, e, Modeuji amewahi kuwa mwanasiasa na mwaka 2005 mpaka 2000 na mwaka 2005 mpaka mwaka 2015 Modeuji e, alikuwa mbunge wa Singida mjini. Alijiingiza katika siasa mara ya kwanza mwaka 2000 ambapo alishinda uteuzi e, wa chama cha mapinduzi yani CCM e, katika eneo hilo wakati huo akiwa ni miaka 25 lakini akazuiwa kuwania kwa madai kwamba alikuwa bado ana umri mdogo. Alistaafu kutoka kwenye siasa baada ya kuhudumu e, kwa mihula miwili. Sasa unaweza kaona Odeuji ni kwa jinsi gani ana uwezo mkubwa wa kiakili lakini pia ana uwezo mkubwa ku kungamua mambo na kuweza kushiriki katika masuala ya kijamii. E, mnamo mwaka 2012 alitawazwa kiongozi mdogo duniani kwa Kiingereza, yani Young Global Leader wakati wa kufanyika kwa mkutano mkuu wa uchumi duniani, yani WEF. Na mnamo mwaka 2015 alitajwa kuwa bilionea wa umri mdogo zaidi Afrika na jarida la Forbes, e, na baadaye akatawazwa mtu mashuhuri wa mwaka E, wa mwaka wa Forbes na mwaka uliopita alishinda tuzo ya afisa mkuu mtendaji bora wa mwaka Afrika katika mkutano mkuu wa maafisa wakuu wa tendaji wa Afrika na tugusie kidogo kwenye familia yake mke wake pamoja na watoto mke wa Deuji hu anaitwa Saila aliyekuwa wanapendana tangu utotoni na wamejali wa watoto watatu ambaye ni Naila Abbas pamoja na Amadi alifunga ndoa mwaka mbili na moja na Mo na mke wake walikutana shule ya kimataifa ya Tanganyika IST jijini Dar es Salaam. Sasa wewe na ndugu yako au wewe na mpenzi wako wewe na mke wako mlikutana wapi? E, fatilia ama twende sawa uweze kujua e, mambo mengine kuhusiana na Mo Deuji e, yako vipi? Huu ni e, ni mtu na historia zake, mtu na matukio yake, mtu e, na mapenzi yake na wananchi anaitwa Mohamed Deuji. E, tugusie kwenye uwekezaji wake na klabu ya Simba Sports Club. Ah Deuji pia ni mpenzi wa michezo na amewekeza katika klabu ya mpira ya Simba Sports Club inayocheza katika ligi kuu Tanzania ambapo ni mfadhili mkuu kwa sasa. Amekuwa akifadhili ujenzi wa uwanja e, wa mazoezi wa klabu hiyo na Mo Deuji amefanikiwa kukamilisha ujenzi wa uwanja huo na hivi sasa uwanja tayari umeanza kutumika na Simba wanafanyia mazoezi pale na amewekeza na sasa hivi yeye ndio mwenyekiti wa e, mkurugenzi mkuruge, ni mwenyekiti wa bodi ya, ya Simba na hivi sasa yeye ndio mwekezaji mkuu katika klabu ya Simba sababu ya kurejea Tanzania kutoka Marekani kwa Mohamed Deuji e, ikumbuke Mohamed Deuji alisomea Marekani na mpango wake ulikuwa kusal, kusalia na kufanya kazi huko huko e, nchini Marekani lakini ilikuwa je mwishoe e, akaji akajikuta huko Tanzania E, mnamo mwezi Septemba aliandika kwenye Instagram sababu iliyomfanya kurejea ambapo anasema ni ushauri wa baba yake pamoja na kugundua kwamba kulikuwa na fursa nyingi Tanzania e, ndio maana aliamua kurejea nchini Tanzania. Sasa ujumbe ambao aliuandika e, mnamo Septemba 10 mwaka 2018 ndio huu hapa ambao nakusomea sasa. E, Kana mimi tega sikio lako uweze kunisikiliza. 
nilipomaliza masomo yangu ya shahada nikiwa nchini Marekani niliamua kubaki huko na kufanya kazi nilitumia muda, muda na nguvu nyingi kazini lakini pesa ambayo niliipata haikukidhi kufanikisha malengo yangu ndipo baba yangu akanishauri nirejee nyumbani Tanzania na nilipofuatilia kwa kipindi hicho niligundua kwamba Tanzania kuna fursa nyingi za kibiashara na hapo ndipo nilipoamua kurudi na kujiunga katika biashara ya familia muhimu kufahamu ni kwamba mafanikio sio lazima uende kuyatafuta nje nchi hapa hapa nchini kwetu kuna fursa ambazo eh, ukifanyia kazi utafanikiwa unafikiri kwa nini baadhi ya watu wanapenda kuishi kufanya kazi nje ya nchi hayo ni maneno ambayo aliandika Mo Deuji eh, mnamo Septemba 10 mwaka 2018 kwenye Instagram page yake akitoa eh, sababu ya kwa nini yeye aliamua kutoka nchini Marekani na kurejea nchini Tanzania eh, na kuja kufanya biashara hapa nchini Tanzania. Sasa tugusie kwenye zile nukuu muhimu za Mo Deuji yani vitu ambavyo eh, anavipenda sana Mo Ahmed Deuji ama mkurugenzi mkuu wa Metri Group ama Mohamed Enterprises eh, Tanzania Limited Group. Mala kwa mala utoa ushauri na pia uafichi upendo wake kwa klabu ya Simba Sports Club ambayo ndiye mtamini wake mkuu. Siji kama unalijua hilo. Anakwambia kila jambo unaloogopa Mungu ana mpango wake. Mungu ni mkuu kuliko hofu ulionayo, ana mamlaka na maisha yako ya baadaye. Kuwa na imani lakini pia kuhusu urafiki na mikopo kauli yake hii hapa hamna kitu kinaua urafiki kama mikopo hiyo ni kauli ya Mohamed Deuj kuhusu utajiri na umaskini pia aliweka nukuu hii aliyoitoa kwingine pengine kwenye Twitter eh, aliandika walio fukara hujaribiwa kwa umaskini sisi nao hujaribiwa kwa kupewa zaidi ya tunavyohitaji ana ushauri pia kuhusu kufanikiwa maishani. Vitu vingi katika maisha vinaweza kujaribu e, kukondoa kwenye malengo yako lakini usipoteze mwelekeo. Mipango inaweza kubadilika lakini kamwe sio mwisho wa safari. Lakini pia e, kuhusu kuwezeshwa kwa wanawake kwenye Uislamu, mwanamke haitaji kuwezeshwa na mwanaume. Wameshawezeshwa na Mungu. Kuhusu kuwa mfano bora kwa watoto mtoto wako anafuata mifano yako sio ushauri wako hata tunapofikiri hawatuoni wanatuona hata tunapofikiri hatulei tunalea hayo ni maneno ya Mohamed Deuj e, nukuu zake muhimu sana ambazo anapenda sana kuzitumia e, akiwa kwenye harakati zake ama akiwa kwenye shughuli zake na huwa hizo ndizo zinamuongoza na hizo ndizo nukuu zake muhimu ambazo zimemfanya mpaka kufikia hapo alipo. By the way inaitwa Chance Tizi Day that's my name. Kwenye Instagram andika pale Chance Tizi Day lakini pia hiyo eh, hapo ni historia fupi kuhusiana na Modeuj. Eh, hii ni baada ya kutangazwa kuwa tajiri wa kwanza mara sita mfululizo na Forbes eh, kutokea Afrika na ni tajiri kijana na ni tajiri mdogo kabisa kutokea Afrika kwa mara ya sita eh, mfululizo. Unaweza kusubscribe kwenye YouTube pale andika Hey, you know Line TV lakini pia usahau kugusa kengele ili uweze kupata taarifa na matukio muhimu kama haya hapa ambayo tunakutia kupitia Juno you know Line TV au vipindi vya Chance TV zile kwenye Instagram na Twitter niandikie pale tuweze kujua wiki ijayo pia niweze kuruka na nani ama next time niweze kuruka na nani kwenye historia na story kali kama hizi hapa ambazo tunakupigia kupitia Juno you know Line TV